Hello my dear students welcome in today's segment of the chapter the industrial revolution and imperialism the main highlights of today's segment are the impact of industrial revolution imperialism its causes and impact so let's continue the story as we are already aware about the meaning of industrial revolution and its spread now it's time to understand about the impact of industrial revolution as we know that the industrial revolution not only marks the dawn of the new technology and innovations it changed the very structure of human society economy and political structure the most important impact of industrial revolution was decline of feudalism and rise of capitalism due to the industrial revolution the medieval feudalism was transformed into a modern capitalism the capitalist class further influenced the government policies which advanced their vested interest and political powers industrial revolution ne medieval period ki prachalit samantashahi vyavastha ka ant kar नए पूंजीपति वर्ग का उदय किया पूंजीपति वर्ग का बहुत अधिक प्रभाव तात्कालिक शासन पर था जिसका इस्तेमाल पूंजीपति वर्ग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किया करता था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टू मेक प्रॉफिट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कंटिन्यूसली सर्च फॉर न्यू मार्केट टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स एंड टू गेट चीप रॉ मटीरियल रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार में ज्यादा लाभ कमाने और कच्चा माल प्राप्त करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का संपर्क बहुत सारे देशों के साथ हुआ जिससे कि समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूजिंग मशीनरी मार्क द डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवेलिंग डोमेस्टिक सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड फैक्ट्री सिस्टम बड़े स्तर पर उत्पादन की आवश्यकताओं ने पहले से प्रचलित डोमेस्टिक सिस्टम को समाप्त कर दिया और फैक्ट्री सिस्टम का उदय हुआ राइज ऑफ मिडिल क्लास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द राइज ऑफ अ न्यू सोशल क्लास बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास नोन एज मिडिल क्लास औद्योगिक क्रांति की वजह से पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मिडिल क्लास की संज्ञा दी गई इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द डिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी ऑन कैपिटल द रिच कैपिटलिस्ट ओन एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दिस रिजल्टेड इन इकोनॉमिक एंड सोशल इन इक्वालिटी औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था को बल दिया जिसमें अमीर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य उत्पादन पर पूरी तरह से कायम हो गया जिसे समाज में आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिला अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द मास माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से शहरीकरण को बढ़ावा मिला क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे डिविजन ऑफ लेबर पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वर असाइंड स्पेसिफिक टास्क विच suited their expertise and skills this division of labor proved useful in producing quality work logon ko factory mein unki skill ke hisab se kaam milne laga jisse gunvatta purd vastuon ka utpadan hone laga harsh living conditions in cities due to the large number of migration of the people the new industrialized cities became overpopulated forcing many to live in small spaces countless slums grew in no time were people left in unhygienic conditions these conditions led to diseases like cholera smallpox influenza typhoid and many widespread epidemics were recorded in london during 1803 to 1846 which claimed thousands of human lives mostly slum dwellers migration ki wajah se shaharon ki jansankhya mein bahut zyada vriddhi hui jisse logon ko rehne ke liye proper suvidhaon का अभाव हो गया और कई तरह की बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स इन्फ्लुएंजा टाइफॉइड फैल गया 1803 से 1846 के बीच में इंग्लैंड में बहुत ही भयानक महामारी फैली जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क द बिगनिंग ऑफ मास एम्प्लॉयमेंट एंड द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द वर्कर्स एंड पेड दम लेस सैलरी There was no concept of workers rights and they were forced to work for low wages and inhuman working conditions. Aur dogi kranti se logo ko rozgar to mila lekin sath hi sath poojipatiyon ne unka bahut hi shoshan kiya. Mazdooron ko kisi tarah ka adhikar nahi diya gaya aur unse kam mazdoori mein zyada kaam karwaya jata tha. Child labor. Children were employed in large numbers in the factories and mines. No government law was in place to protect these children from the exploitation of the brutal capitalist. Bal mazdoor kafi sankhya mein factories mein kaam karne lage. Factory malik unka atyadhik shoshan karte the. Ye sarkar ne un bal mazdooron ke sanrakshan ke liye kisi bhi tarah ka kanoon nahi banaya tha. 
formation of trade union the exploitation of working class by capitalists led to the various protest by the workers the workers unified and organized themselves into the labor unions and trade unions these trade unions wanted to ensure increase of minimum wages better working conditions enforce working place rules ensure owners listen to the complaints and demands of the workers achieve benefits like retirements and health care for laborers create certain laws to guarantee rights of both employee and employer पूंजीपतियों का शोषण रोकने के उद्देश्य से लेबर यूनियन की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य मजदूरी को बढ़ाना काम करने का बेहतर वातावरण प्रदान करना काम करने के तौर तरीके को बनाना मजदूरों की बातों को फैक्ट्री मालिक तक पहुंचाना, रिटायरमेंट और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करना और कुछ ऐसे नियमों का निर्माण करना जो की मालिक और मजदूर दोनों के लिए ही उचित हो वट डू यू थिंक द कैपिटलिस्ट एक्सेप्टेड डो नॉट एट ऑल The capitalist resisted the implementation of the labor rights. This led to the numerous violent clashes between the laborers and capitalists, resulting in death of the thousands of people over many years. Pujipati work majdooron ki maangon ko maanne ke liye taiyar nahi tha, jisse ki bahut sare hinsak jhadpe hui aur jisme bahut sare pujipati aur majdooron ne apni jaan gawai. Did you know what happened next? Let's find out. After a long struggle it was only in late 19th and early 20th century that imparted labor rights and factory laws were implemented which guaranteed better working conditions for working class ye sangharsh kafi saalon tak chalta raha antata 19th shatabdi ke ant mein aur 20th shatabdi ke prarambh mein mazdooron ko unke adhikar diye gaye jisse unki sthiti mein kafi sudhar aaya socialism and communism The ideologies of socialism and communism emerged as a critics of capitalism. Samajwad aur samyavadi vicharon ka uday poojipati varg ki neetiyon ke khilaf hua. Karl Marx advocated a classless society in which means of production would be collectively owned. Karl Marx jo ki ek German darshnik aur arthashastri the, unhone varg rahit samaj ki sthapna ka sapna dekha jisme sansadhanon par sabka saman adhikar ho. Imperialism Imperialism is one of the most important result of industrial revolution. Did you know what does the term imperialism mean? Let's find out. Imperialism is a policy of extending power and influence of an empire, kingdom or country over another country by dismissing or controlling its government. The imperialistic power usually occupies and controls a territory by military force. साम्राज्य व्यवस्था में एक पावरफुल कंट्री अपना प्रभुत्व तो दूसरे पिछड़े देशों के ऊपर स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करती थी इसका मुख्य कारण उस देश के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना था मुख्यतः यह कार्य वहां की गवर्नमेंट को हटाकर किया जाता था डिड यू नो हाउ इम्पेरियलिज्म कन्वर्टेड इन टू कॉलोनियलिज्म वेन द ऑक्यूपाइंग फोर्स एंगेजेज इन एक्सप्लोइेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरी एम्पेरियलिज्म देन बिकम कॉलोनियलिज्म in which the controlling force becomes the colonial power and control territory becomes the colony samrajyavad ke viksit roop ko colonialism ki sangya di gayi hai jisme samrajyavadi desh apne adhikrit desh ke sansadhano ko puri tarah se apne control mein rakh lete the aur ise colonialism kaha jata hai controlling country ko colonial power aur adhikrit desh ko colony kaha jata hai during the 19th and 20th centuries like britain france netherlands italy germany spain portugal and later usa and japan were engaged in establishing their colonies in asian and african countries 19th or 20th shatabdi mein bahut sare deshon jaise britain france netherlands italy germany spain portugal aur baad mein usa aur japan ne african aur asian deshon ne apni colony sthapit kiya Let's find out the reasons for imperialism. Economic reasons. Economic growth was the main motto of expansion of imperialism. To make more profit, the European government and their trading companies started looking for market for their finished products and supply of cheap raw materials. Apne aarthik sthiti ko majboot karne ke uddeshya se European deshon ne और बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने तैयार माल को बेचने के लिए और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एम्पेरलिज्म को बढ़ावा दिया 
exploratory reasons imperial nations and their citizens wanted to explore new territories imperial explorers would either do it for national interest or for the personal glory samrajyawadi deshon ke nagrikon ne kabhi adventure ke liye to kabhi raja ke aadesh par naye khojon ko badhava diya jisse samrajyawadi vyavastha ko bal mila white man's burden imperial nations believed that their cultural values or beliefs were the superior to the other nations they believed that their sophisticated and superior culture would improve the lives of the back- backward and inferior people of the colonies and civilized them samrajyawadi desho ka vishwas tha ki unki sabhyata aur sanskriti bahut viksit hai jiske prachar se colonies ke pichle pan ko dur kiya ja sakta hai did you know the impact of imperialism let's find out loss of political independence native people were ruled by foreign powers and lose their political independence colonies ne apni swatantrata ko purn roop se kho diya exploitation imperialistic powers engaged in severe exploitation of resources of the colony samrajyawadi vyavastha ne colonies ke resources ka istemal purn roop se apne fayde ke liye kiya imperialistic wars between colonists and natives resulted in destruction of the property and loss of life bahut sare colonies ne samrajyawadi desho ke khilaf sangharsh shuru kar diya jiska result loss of property or life hua racial segregation racial segregation was widely practiced in the colonies the natives were considered second class citizens imperialism ne racial segregation ko badhava diya कॉलोनीज के लोगों को सेकेंड क्लास का की संज्ञा दी जाती थी हाई टैक्स रेट्स द हाई टैक्सेशन ऑन कॉलोनीज बाय द कॉलोनिस्ट कॉज्ड पार्टी हंगर डिजीजेस एंड फेमिन इन कॉलोनीज बढ़े हुए कर की वजह से कॉलोनीज में गरीबी भुखमरी बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई लेट्स अंडरस्टैंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरलिज्म ड्यू टू द इम्पेरलिज्म मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी लॉ एंड scientific advancement was introduced in colonies which in turn brought revolutionary ideas of freedom equality and justice agar hum samrajyawadi vyavastha ke sakaratmak pehlu ki baat kare to isse prajatantrik vyavastha vaigyanik pragati ko badhava mila jisse krantikari vicharon samanta aur nyay ko bal mila that's all for today's segment i hope you all understood the chapter properly thank you all